Hello everyone, welcome back to the channel. As I have a different kind of video, I am going to discuss the price of the technique and the technique. As I am going to discuss the related video, I am going to discuss the school or college and the student. I am going to discuss the IT film and interest. I am going to discuss the video. I am going to discuss the video. I am going to discuss the video. I am a computer engineering student. I am going to discuss the possibility of the IT problems. अब आईटी को फ्यूचर और आईटी को स्कोप और क्या कॉस्ट देखे कुछ हु क्या कॉस्ट बुझे कुछ हु त्यों कुरा सब बाई कुरा हम शेयर करने वाला चु अब आपु आईटी फिल्म को स्टूडेंट बाईसे के पची अब धेरी कुरा बुझ इंसान था अब कॉस्ट कॉस्ट बैकग्राउंड बट आयको मानसिले आईटी पढ़ने पाऊंचा क्या कॉस्ट कोर्स और अवेलेबल साइटी अरे उटा कुरा जाए मौसूर में क्या बना जान सुबह ने प्लस तो मां साइंस मात्र ना बारा मैनेजमेंट बैकग्राउंड देखिए आ कोई स्टूडेंट ले पानी आईटी फील्ड में पढ़ना पॉसिबल था तो राफेरी अब जिस तो स्टूडेंट वाले जो की की कोर्स और जो पढ़ना पॉसिबल था बनने कुरा बनी मां वीडियो में मां बताऊंगे वा� फर्स्ट में आई मिलने समझे प्लस टू में मैथ पढ़ने रहा कोई स्टूडेंट ले कॉस्ट कॉस्ट आईटी को कोर्स और लीना मिल सा अभी सेकंड में आने सम आईटी फील्ड को पढ़ाई को क्वालिटी से कॉस्ट उसने बाल में अभी थर्ड में आने सम अब आईटी को स्कोप से कॉस्ट उस होता है अब आईटी पढ़ने तरह स्कोप कॉस्ट उस है � आईडी पढ़ी जाके बच्चे साथ रहते हैं कौत कौस्तो हूँ जा कौती पैसे कमाना सारा बिंदा आईडी पढ़ी जाके बच्चे त्यों पनी आई मी ये वीडियो में मैं बताऊँ ने वाला जो रा और को कुरा जाएं ये तो पाइन लाई आईटी फील्ड संग रिलेटेड और उपनी के कुरा जानू मानसा बने त्यों कुरा जाएं तो अलग कमेंट मार बन वाला मान नेक्स्ट वीडियो में तबाई को प्रॉब्लम्स और को तबाई को क्वेश्चंस को सबे आंसर्स और लिए रे नेक्स्ट वीडियो बनाने ट्राई करने से रो विद दैट इनफॉरमेशन और so, uh, with that note, let's start the video. Number one, our first topic is plus two ma math padi sake pachi. Ab IT related costo costo course aur pon na milsa tha. Ab IT ma costo costo yo yo topic ma bata uno bolu banda. Pehla ma saano ko rakhi banda zanju bane. Yaha ina in context of Nepal, computer engineering dekhi liye ra BSc CSIT. सबै यो सबै आईटी फील्ड को ज्यादा भी नहीं स्टूडेंट्स हैं सबै ले एउटे कैटेगरी बिजार आहिंजा आईटी फील्ड को स्टूडेंट्स वाने रा है ना तेरी मात्रा आई ना कि अब बीसी है वाने को बेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीआईटी बीआईएम बीएससी सीएस ये सबै फील्ड लाई इक्विवेलेंट को रूप में ल तो सब वाले एउटे कैटेगरी में राखीं चाहे वांडा खोजे को खास मज़ाई ते वाले छोटो रूप में बनने पड़ता है री प्लस तो में मैथ लिया रा आपनो पढ़े सके पची अब आईटी रिलेटेड कोस्टो कोस्टो कोर्स लीना मिल सा बंदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीएससी सीएसआईडी बीएससी सीएस जैसे पची बीआईटी बीआईएम बी ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस और कोई स्ट्रक्चर तो पक्के बनी डिफरेंट नहीं होन्जा रब कून कोर्स से आप लाइट ठीक होन्जा वाने को रचाई तो तब पहले आप ही नहीं डिसाइड करने पर निकल रहा हो ये दिन तब पहले लाख सगी है ना अब इस तो इस तो दियो डिफरेंट कोर्स और के बारे में स्ट्रक्चर कॉस्ट होन्जा इ ये दिस तो देरे जाना को त्यो इश्यू था बने देरे जाना लाते को रा जानू मंच बने मान नेक्स्ट वीडियो में त्यो सब भाई आंसर और लिया राउंड ट्राई करने चु रा और के वाले साने को रा जाए के क्लियर होज मने टीयू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ना लाये जाए साइंस बैकग्राउंड देखी ने आए को उन्हो अब देरे सुनिए जानता नेपाल को पढ़ाई थी इस तो सा उस तो सा यहाँ पढ़े रहता काम ही चाहिए ना बाहरी गारे पढ़े ठीक हों जा बने रहता देरे ही ठामो पढ़ा सुनिए जा अब रियलिटी क्यों होता ट्रूथ क्यों होता सब ये बंदा सब ये बंदा सुर में बताऊँ ना पढ़ने कुरा क्यों चा बने यहाँ को पढ़ाई कोस्ट 
पढ़ना तो पढ़ी जा सब थियोरिटिकल नॉलेज है उन जा है ना तो हमारा मार्केट में रियल वर्ल्ड में तो थियोरी थियोरिटिकल नॉलेज दे पूर्ण दे नंदा तो यहाँ तो सभी को रहा प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर सा तो यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज आएं जा हमले सब इतने को रहा थियोरिटिकली पढ़े को उन जा कॉलेज में तो रहतेसको क्वालिटी को कुरा करने वाले थ्योरिटिकली इसावले क्वालिटीज़ हैं तेज़ तो देरे लोट्स हैं ना माले बाइरे को को देरे दाय और संगा है ना कुरा कर देरे माले देरे तो दुमान चल को क्या आंसर पाऊँ जो वाले बाइ और सब जो ठीक है यो है ना नेपाल को पढ़ाई में अबे नेपाल को पढ़ाले बाइरे को संग बाने को जैसे दे आ रहे हो देरी बाहर एक और को मान चाहो रुपए टा सुने को सुन माइले तो उन्होंने पनी तेने हो चार वर्षा बैचलर्स पढ़ दाय केरी चार वर्षा माइले आप वाले कॉम्पिटेंस जितने भी पढ़ दाय रही थ्योरी इतनी देरी पढ़ी इंसान जिसको जिसको कॉम्पिटेंस ना प्रैक्टिकल साइड तो हम कॉम बाग र जाती भी नहीं प्रैक्टिकल होने जा नहीं र त्यो प्रैक्टिकल में अपनी फिरी पौची रियल वर्ल्ड में जोन अप्लाई करने को राउंड्स बेसिक को राज़ है सब ऐसे ही काउंसन तो र रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने पर ने को राज़ है आज ही काम होने जाए र त्यो साइन र त्यो इस आवले बने वाले नेपाल में तो अरे फिरी सब एक बार कॉलेज ऐसी काम उन्होंने पढ़ा बने बन साइन अंदा आजकल सब एक रिसोर्सेस और ऑनलाइन होने जा ऑनलाइन में कॉलेज रिसोर्सेस और खोज रहे हैं हमले आप इतनी पढ़ना सकेंगे जा पढ़ना ना सकेंगे तो आइना तो अरे फिरी तब पहले एक लाख सब बने आइना मतलब पौष्टिकता तीर्थ सके पूछे म के बरा तो पहले से यही ना मालाई माफ़ ही पनी माफ़ ही आड़वा कर रहे पनी नया नया कुरा सीखना सकते माफ़ ही मेहनत करना रेडी सु बने रा तो पहले डेडिकेटेड उन्होंने तो पहले मेहनत करना इच्छुक उन्होंने बने जाएं नेपाल में पनी राम रोशन पढ़ाई है ना नेपाल को आईटी फील को पढ़ाई पनी राम रोशन चूसे � नेपाल में आईटी के स्कोप राम रोशन अब राम रोको मतलब ठीक आए नहीं कि सात से नहीं राम रोशन नेपाल में आईटी के स्कोप इतनी तो पहले है ना आईटी पढ़ना मन सा तो अब अब इसको फ्यूचर कॉस्टो से कुन्नी इसको स्कोप था कि नहीं बनने सोचते तो पहले और कई राखो सा तो पहले ऑनलाइन में पारी राखो सा बने त्यो तो तो पहले भी नहीं एक सिंपल सी वाली वीडियो ये दे जानो सही तो पहले भी नहीं आप ही भी नहीं बिलीव होने जाएगी नेपाल में आईटी को इसको साथ से ही रही सराम में रही जा बने तो पहले आप ही भी नहीं बिलीव करना होने सा और कुने भी नहीं करा को इसको ब्राम रोशन की नराम रोशन बनने करा बताऊंगा लाई � तेज़ में सैलरी कॉस्ट हो सकता है। सेकेंड माउंट, फर्स्ट माउंट जब जॉब अपॉर्चुनिटी कॉटी कॉस्ट है, सेकेंड माउंट जब सैलरी कॉटी कॉस्ट है। अब ऐसे आई मी नंबर फोर और नंबर फाइव लाई ये रहते हैं। तो त्यों ऐसे के बीच तो पहले आप ही पनी बिलीव होने जाएगी। साथ से नहीं नेपाल में आईटी फिल्म को इसको ऑयल से राम रोड रही था बने करा तो पहले आप इतनी बिलीव करना होने सा सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर फोर नंबर फोर और नंबर फाइव को करा तो पहले जिसके बारे में एरिस अग्नू बाय पेसी जिसके बारे में बुद्धि अग्नू बाय पेसी तो पहले आप इतनी रियलाइज रिसेंटली है ना यो गाको तीन चार बरसों में नेपाल में अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एकदम ही रैपिडली बढ़ा रहा है कौसा सरकार ले नहीं एकदम स्थानीय तौह देखी नहीं आईटी ऑफिसर आरु बने रा पैकेज चल खुले रहा कौन सा के सरकार ले नहीं सरकार को बोलता बनी सरकारी थाव में बनी दे रहे नही जस्ट स्टार्टअप कल्चर बने जब बाहर तेरे एकदम फेमस पॉली देखी नहीं थी वो है ना अब यंग यंगस्टर और यंगस्टर्स और ले आपनों आइडिया लाई डेवलप करे रा तेरा ही बिल्ड अप करते लोग एक ठुलो कंपनी के रूप में डेवलप करने कल्चर तो बाहर है पॉली देखी नहीं थी वो स्टार्टअप कल्चर रिसेंटली जब नेपाल तेज़ करी पहला चाहे नेपाल में बीडीसी सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही थी उपरे थी है 
भने आजकल चाहिँ विदेशी सँग सँगसँगै नेपालीको नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरु पनि थुप्रै खुल्दै गइरहेको छ र सबैलाई हेरे भने हामी बुझ्न सकिन्छ कि जब अपर्चुनिटीहरु राम्रो छ र विस्तारै समय अनुसार यो यसको डिमान्ड अझै बढ्दै जान्छ अझै जब अपर्चुनिटीजहरु अझै फर्दर क्रिएट हुँदै जान्छन् फ्युचरमा त्यसमा कुनै डाउट छैन र धेरै कुराहरु धेरै एन्डलेस पोसिबिलिटीजहरु छ भन्छु म यहाँ आईटी पढिसकेपछि जबको लागि जति पनि कुराहरु गर्न मिल्छ तर पनि हैन अब त्यसरी भाषामा कुरा गरे त मजा आउँदैन नि त आईटी पढि आईटी को स्टुडेन्ट भइसकेपछि आईटी फिल्ड प्योर आईटी फिल्डमा चाहिँ कस्तो कस्तो जबहरु छ त त्यो त जान्न मन लाग्छ र अब चाहिँ म हैन अब एकदम स्पेसिफिक भएर आईटीकै कामहरु चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा के के गर्न पाइन्छ त्यसको बारेमा बताउने वाला छु र नम्बर 1 मा रहेको छ बैंक बैचलर लेभल को पढे सकेपछि जुनियर आईटी अफिसर भनेर बैंकमा त छिर्न पाइन्छ के हामी जति पनि बैंक छ त्यो सबै बैंकमा जब अपर्चुनिटी पोसिबल छ आईटी अफिसरको रूपमा भनेपछि तपाई आफै सोच्नु कि बैंकमा मात्रै पनि आईटी स्टुडेन्टहरुलाई कत्रो जब अपर्चुनिटी छ होला यो थियो बैंकको बारेमा र अर्को जब अपर्चुनिटी आईटी स्टुडेन्टको लागि के छ भन्दा खेरि गभर्नमेन्ट जब नम्बर 2 मा गभर्नमेन्ट जब आजकल सरकारले स्थानीय तहदेखि नै हैन ठूलो ठूलो अब सरकारहरुसँग केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार सबै ठाउँमा अब आईटीको डिमान्ड बढिरहेको छ के आईटी मान्छे चाहिन्छ नै किनभने अब ई गभर्नेन्स भनेर पनि कति ठाउँमा सुनिन्छ अब सरकारी कामहरु पनि सबैलाई डिजिटलाइज गर्न पर्यो भनेर कति सुनिन्छ त्यो सबै भनेको आईटीको डिमान्ड बढ्दै जानु हो आईटीको डिमान्ड बढ्नु भनेको त्यो आईटी स्टुडेन्ट्सको लागि जब अपर्चुनिटी क्रिएट हुनु हो त्यसरी हेर्ने भने पनि गभर्नमेन्ट जब अहिले पनि कति खुलिरहेको हुन्छ हैन कति अपर्चुनिटीहरु छ अलरेडी र विस्तारै त्यो अझै बढ्दै जान्छ गभर्नमेन्ट सेक्टरमा पनि नम्बर 3 मा छ एनटीसी एनसेल जस्तो यो टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरु अब यसो टेलि टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरुमा पनि आईटी स्टुडेन्ट्सहरुको डिमान्ड राम्रो छ नम्बर 4 मा सफ्टवेयर कम्पनी अब सफ्टवेयर कम्पनी भनिसकेपछि त प्योर डेभलपरहरुकै लागि नै भयो हैन अब अरु फिल्डमा चाहिँ मैले अघि जति पनि माथि कुरा गरे जति पनि अघि नै बताए यो माथि अघि बताएको तीनटा जब जब अपर्चुनिटीजहरु जस्तो बैंक अनि गभर्नमेन्ट अफिस त्यसपछि एनटीसी एनसेल यस्तो ठाउँमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा खेरि कम यो आईटी फिल्डको नेटवर्किङ स्किल चाहिँ चाहिन्छ हैन नेटवर्किङ नलेज चाहिँ राम्रो हुनु पर्छ भने यो सफ्टवेयर डेभलपिङ फिल्डमा चाहिँ नेटवर्किङ फिल्ड भन्दा पनि कोडिङ मतलब प्रोग्रामिङ स्किल चाहिँ बढी चाहिन्छ के सफ्टवेयर डेभलपिङ कम्पनीहरुमा चाहिँ कोडिङ स्किल छ भने चाहिँ इट इज योर फिल्ड नम्बर 4 मा चाहिँ मैले बताए सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी जब अपर्चुनिटीको बारेमा नम्बर 5 मा अर्को जब अपर्चुनिटी भनेको टीचर पनि हो अब आईटी पढिसकेपछि अरले पढाउन पनि पर्यो नि त कसैले पढाएन भने त पढ्ने गोले त्यो भएर टीचर पनि बन्न पर्यो र टीचरको पनि जब अपर्चुनिटी धेरै ठाउँमा छ जति धेरै स्टुडेन्ट भयो त्यति धेरै टीचर चाहिने हो र त्यो भएर टीचरको रूपमा पनि हामी काम गर्न मिल्छ र यसरी चाहिँ मैले पाँचवटा जब सेक्टरको बारेमा बताएँ भनेर बैंक गभर्नमेन्ट जब अनि टेलिक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरू सफ्टवेयर डेभलपिङ कम्पनीहरू र लास्टमा चाहिँ मैले एज अ टिचर पनि बताएँ यो भन्दा बाहेक पनि हुन्छ के अब जस्तो फ्रीलान्सिङको रूपमा काम गर्न मिल्छ हामीले हैन फ्रीलान्सर फ्रीलान्सर बन्न मिल्छ आफै पनि आफूसँग स्किल भइसकेपछि अर्को छ हामी आफै पनि स्टार्टअपहरु सुरु गर्न मिल्छ हामी इन्टरप्रेनर बन्न मिल्छ आफ्नो आइडियालाई ग्रो गर्दै लगाएर स्टार्टअप बाट सुरु गरेर कुनै एउटा आफ्नै कम्पनी पनि खोल्न मिल्छ त्यो सबै पोसिबिलिटी छ हैन जब नै गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन आफ्नो एउटा राम्रो टिम बनाएर आफै पनि केही सुरु गर्न सकिन्छ अब चाहिँ हामी हेर्छम स्यालरी चाहिँ कस्तो छ त हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नम्बर 5 मा हाम्रो नेक्स्ट र फाइनल टपिक रहेको छ स्यालरी चाहिँ कति कमाउन सकिन्छ त अब आईटी पढिसकेपछि पैसा चाहिँ कति सम्म कमाउन सकिन्छ त अब यो क्वेशन चाहिँ धेरै को मनमा रहेको हुन सक्छ र आज यो यसको आन्सर पनि म तपाईहरुलाई मजाले दिने वाला छु अघि भर्खर हामीले हेर्यौं कि कस्तो कस्तो ठाउँमा जब अपर्चुनिटीजहरु चाहिँ पोसिबल छ त आईटी स्टुडेन्टको लागि भनेर हेर्यौं हैन पाँचवटा सेक्टरको बारेमा मैले बताएँ अब यो डिफरेन्ट सेक्टर्सहरुमा स्यालरी त पक्कै भने डिफरेन्ट नै हुन्छ अब आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार आफ्नो स्किल अनुसार तपाईले पाउने हो स्यालरी हामी फर्स्टमा हेरेको थियौँ बैंक भनेर र बैंकको कुरा गर्ने हो भने बैंकमा जुनियर आईटी अफिसरको रूपमा छिरियो भने स्यालरी तपाईको हुनेछ अराउन्ड 35 टु 40000 अथवा 40 स्टार्टिङ स्यालरी भनेको 40000 देखि स्टार्ट हुन्छ बैंकमा जुनियर आईटी अफिसर बनेर छिरिसकेपछि अर्को हामी हेरेको थियौँ गभर्नमेन्ट जब भनेर हैन आईटी अफिसर गभर्नमेन्ट सेक्टरमा आईटी अफिसर भनेर हेरेको थियौँ र त्यस्तो गभर्नमेन्ट जबमा आईटी अफिसरको रूपमा तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्न पाउनु भए भने स्यालरी भनेको अब गभर्नमेन्टले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ स्यालरी रेन्ज त्यो भनेको 30 टु 35000 मन्थली को रूपमा पर्न जान्छ फेरि अब गभर्नमेन्ट भन्
रेस्पेक्ट को कुरा आऊँ जाते हैं आरे सुविधा आरे कुरा आऊँ जाती हो जाए छोड़े सा माले बस सैलरी के मात्रे कुरा कर रहा हूँ तो थर्ड में आरे कथे मामले क्या रहते हैं सुरमा बैंक गवर्नमेंट इसमें सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आरे के अब एनटीसी एंसेल से से आरे कथे अब एनटीसी रे एंसेल को कुरा कर दे हरी अब एनटीसी वाने को पब्लिक कंपनी बायो है एंसेल वाने को पूरा प्राइवेट कंपनी बायो सैलरी से पक्के पे नहीं अब एनसेल में देरे ही सा एनडीसी वाला तो एनडीसी वाले को तो ये पब्लिक कंपनी रेस्पेक्ट देरे ही सा तो सैलरी देरे हूँ तो अब रेस्पेक्ट देरे ही सा सुविधा और देरे कुरा सुविधा और देरे हूँ जा रा बेटर से पक्के पे नहीं एनसेल बना एनडीसी के जॉब बेटर हूँ जा स्लैक्स आई मालाज तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में कॉस्टो कॉस्टो सैलरी पॉसिबल सब बने थे मतलब इटा फुल कंप्लीट वीडियो बना कुछ तो यहाँ से मतलब है ना अब नेपाल में है ना रिसर्च दो तीन दिन लगाए रहे नहीं दो तीन दिन लगाए रहे नहीं दायर से मैं कांटेक्ट करे रहा एकदम ऑथेंटिक डिटेल्स हो रहा है आखिर वीडि� जेन्यून आंसर तो पहले पाउंड सॉक्ट होंगे कॉस्टो सैलरीज हैं पॉसिबल सदा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइन नेपाल में बने रहे सब भी त्यान डिटेल्स संग रहा है कुछ उम्मीदें रा त्यो वीडियो ना रा त्यो वीडियो ना आये रिपनी सॉर्ट में बनने बढ़ता एवरेज में बनने बढ़ता सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सैलरी टीचर का सैलरी वाले को बनी ते थर्टी तू थर्टी फाइव थाउजेंड के रेंज में आऊँ तो शुरू में तो माले बकरे जो भी बनी सैलरी रेंज हो रही है बताएं तेरे से कॉस्ट वाला है ये स्टार्टिंग लेवल में क्या बेस्ट लेवल पर सॉक ने बिती गई विथ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस तीती होनी हो बिस्तारे आपनों एक्सपीरियंस बढ़ते गए इसके बसी आपनों क्वालिफिकेशन करते बढ़ते गए इसके बसी सैलरी पनी पक्के ही बढ़ सा तो इसमें कुने तो डाउट नहीं चाहिए तो बढ़ते जान सा माला चाहिए उटा कुरा एक्की लाख जो बने ये आईटी फील्ड का कॉस्ट होना बंदा तो बाले जॉब नहीं करनु पड़ सा बने साइन है तो पहले आपने स्किल ले लिया रा फ्रीलांसिंग करना सोख लूँ जा रा तेज़ तेज़ तो पहले नॉर्मल ये उटा आईटी इम्प्लॉयी बंदा बॉडी पाइस करना सोख लूँ जा तो इसी के तो पहले उटा आपनों आइडिया ले गुरु कर दे लगा रे उटा स्टार्टअप शुरू कर रे एंट्रोप्रेनर बनना सोख लूँ जा तो पहले आपनों आइडिया प्रॉब्लम है सॉल्व करें रहा अपनों टीम बनाए रहा ठुलो अपनों ही कंपनी पे नहीं स्टार्ट करना सकेंगे क्योंकि अगर जॉब नहीं करने पर सब मने पे नहीं सही नहीं क्या यार यो सोचता ही सब ये को मन माँ नूपर सा दस्तों मने लाख सा सो आज एको वीडियो साइन इतनी नहीं थी ओ इतनी तो पहले आईटी फील्ड संग रिलेट कमेंट में कर छोड़ने वाला मैं सब भाई कमेंट आ रहे हैं रे तो तब आइल को ज्योती पनी इश्यूज आ रहे हैं सब ज्योती पनी क्वेरीज आ रहे हैं सब मैं नेक्स्ट वीडियो में तो सब बाले एड्रेस करने ट्राई करने से रा विद दैट नोट बाय यू साइड दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वीडियो वीडियो सॉकी हो अब अब सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बाय